ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് മിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാം എൻ്റെ പേര് ജസ്ലി സ്വന്തസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫേസ്ബുക്കിലെ പലതരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ സ്പോൺസേഡ് എന്നുള്ള പരസ്യം വരാറുണ്ടല്ലോ സ്പോൺസേഡ് നിങ്ങൾ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പോൺസേഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് അപ്പം പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് ബൈ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതേപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെർച്ചിൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ കൊണ്ടുവരാം അതിലൂടെ ബിസിനസ് നേടുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിരവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിലെ അഫ്ലിയറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അഫ്ലിയറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതേപോലെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വോയിസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വോയിസ് ഞാനിവിടെ മാക്സിമം ഓളിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആണോ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് കൂടുതൽ പേരും ക്ലിയർ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീരെ ലോ ആയിട്ടുള്ളവർ അവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം ഓളിയും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് അതേപോലെ ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചിലവില്ലാതെ ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും
ഓക്കെ എറണാകുളം യു എ ഇ കൊല്ലം ഖത്തർ ഷാർജ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ എസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം റെഡി ആണെങ്കിൽ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്സ് ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മൊബൈലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആർക്കും ഇത് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ് അതുപോലെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ളവർ ബ്ലോഗിങ് ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിങ്ങിലൂടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വരും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും ഇപ്പോൾ പലർക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ സെല്ല് ചെയ്യാം സെല് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോബി തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തന്നെ വീട് ബേസ് ചെയ്ത് ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ മരത്തി കാണുന്ന വാങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ആണ് ഇതിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പല മാർക്കറ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിലൊക്കെ നിന്ന് നോട്ടീസ് ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇത് റിസൾട്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അതേസമയം ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തുന്നു കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അതിന് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് ഒക്കെയാണ് അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പൊ പലയിടത്ത് ഫൈവ് ജി ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ ഫൈവ് ജി ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സമയം വർദ്ധിച്ചു അപ്പം നമ്മളും ആ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരികയും അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പിന്നിലായി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറണം നീഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഓക്കെ കോഡാക്ക് എന്ന് പറയുന
ഗൂഗിൾ ആഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ബിസിനസ് നേടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെയും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെയും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇമേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്ര ശതമാനം കമ്പീഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്റർനെറ്റിലെ പല ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മളൊരു ഷോറൂം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർഡർ ലഭി ലഭിക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഈ മോഡലാണ് ഇന്റർനെറ്റിലെ പല ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പോലും ഈ രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും എല്ലാം ഈ മോഡലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരുന്ന ബില്ലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിനകത്ത് ജി എസ് സി നമ്പർ വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെറിയ രൂപങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യാപാരി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റും മൊബൈൽ ആപ്പും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളുടെ ആശയമാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാണ് വ്യാപാരി ഓൺലൈൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരായ പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റോ മൊബൈൽ ആപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കുക ഓർഡർ വരുമ്പോൾ മാത്രം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ കമ്പനിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെർച്ചിൽ ഇതേപോലെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കതിൽ ബിസിനസ് ലഭിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഒക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനിടയിൽ പരസ്യം കാണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻക്വയറീസ് കിട്ടും അത് ബിസിനസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിലേക്കും കടക്കാം ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ കാണാം എന്താണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇത് ബിസിനസ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമ്മൾ അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്തും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരുമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആമസോൺ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം കാണാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ആമസോണിന്റെ പരസ്യം വെച്ചിരിക്കു
ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ കാണാറുള്ള ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോൺസേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോൺസേഡ് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ ചിലതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരസ്യം കൊടുത്ത കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ പരസ്യം കൊടുത്ത കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ആഡ് എന്നാണ് ട്രാഫിക് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ട്രാഫിക് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ആൻഡ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് വേണേലും കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതേസമയം ചില പരസ്യങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാറുള്ള ചില പരസ്യങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പം ഇതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം അത് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജോ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായി വരും സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന് പറയുന്നത് ലീഡ് ജനറേഷൻ അതാണ് ലീഡ് ജനറേഷൻ അപ്പൊ ലീഡ് ജനറേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കസ്റ്റമർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടണും കൂടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലീഡ് ജനറേഷൻ ആഡിൽ അത് നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ വെക്കാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചില പരസ്ഥിതി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ആഡ് ചിലതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടത് വശത്ത് പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പേജ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പേജ് ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പേജ് ഉള്ളവർ ആ പേജ് നിലനിർത്തുക അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടത് വശത്ത് ഈ പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പേരും കാറ്റഗറിയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് കൊടുക്കണോ ഇല്ല സ്പോൺസേഡ് ആഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ട്രാഫിക് ആഡോ ലീഡ് ജനറേഷനോ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ആഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പേജിന് ടുഡേസ് ഫ്രഷ് ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്പനിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ഓർഗാനിക് സ്റ്റോർ കൊടുത്തു പോകും നമ്മുടെ പേജ് ആൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പേജിൻ്റെ ഒരു ലോഗോയും ഒരു കവർ പിക്ചറുമാണ് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഒരു
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഡെമോ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കാൻവാ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ കാൻവാ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റെഡിമെയ്ഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കാർ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കാർ സെയിൽസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് അതിന് പറ്റിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കും എന്ന് പറയാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കാർ സെൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ ഡിസൈൻസും മോഡലുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിരിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ലോഗോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ലോഗോയ്ക്ക് പറ്റിയ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ലോഗോയ്ക്ക് പറ്റിയ ടെംപ്ലേറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലോഗോ ആക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഓർഗാനിക് കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ആക്കി മാറ്റണം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ലഭിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സിമ്പിൾസ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു സിമ്പിൾ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എലമെൻസ് അപ്പോൾ എലമെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ സിമ്പിൾ വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു കുറെ കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പറയണം എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടുഡേസ് ഫ്രഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയുന്നു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളറിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോകം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഷെയർ ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ക്യാൻവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലോഗോ ഞാനൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്ത് ഇതിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലോഗോയാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് സാധിക്കും മൊബൈലിൽ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലായാലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലായാലും രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻവ ക്യാൻവ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അത് ഷെയറിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻവ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കിട്ടും അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു യൂസർ നെയും പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതേ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ മൊബൈലിലും കിട്ടും കാരണം രണ്ടിടത്തും ഒരേ ലോഗിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും ഒരേ ലോഗിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തത് മൊബൈലിലും കിട്ടും മൊബൈലിൽ ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് ക്യാൻവ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈലിൽ ക്യാൻവ ക്രിയേറ്റ് എനിതിങ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽ ബേസ്ഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെറി ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഉള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മെറി ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി കൊടുത്തു മലയാളം വേണമെങ്കിൽ മലയാളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാന്താക്ലോസിന്റെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ വേറൊരു സിമ്പിൾ വെക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ എലമെന്റ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ ഐക്കണാണ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിമ്പിൾസിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാ സിമ്പിൾസും ഫ്രീ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു അൻപത് ശതമാനം സിമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അമ്പത് ശതമാനം പെയ്ഡ് സിമ്പിൾസും ടെംപ്ലേറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് ഫ്രീ ഫ്രീ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ അത് ഞാൻ അടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ വാട്സാപ്പിന്റെ സിമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ ലോഗോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ലോഡ് ഫയലിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ കിടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫോൾഡറിൽ കിടക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോഗോ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ടി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോൺ നമ്പർ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നെയിം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നെയിം ബോർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പേര് ഒരു ബോർഡ് പോലെ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ നെയിം ബോർഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നെയിം ബോർഡ് ഇതേപോലത്തെ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതേപോലത്തത് അപ്പൊ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടുന്നത് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലൊരു ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ പല ഷേപ്പിലുള്ള ബോർഡുകളുണ്ട് അതെടുത്ത് വെക്കുന്നു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പ ക്ഷമയുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എന്റെ പേര് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു അത് അതിന്റെ മോളിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ്ലി എ എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സൂമിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാൻവ എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ ക്യാൻവ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെല്ലാ
നോക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൂർണ്ണമായും പോയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയുടെ ഭാവമൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് പല സ്ഥ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഒരു ഡിസൈനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ഇല്ല അത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള സംഗതി തലശ്ശേരിയിലുള്ള വലിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ പോയി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ട് പേരെ പിരിച്ചു വിട്ടു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരുന്നത് ഇതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കൂളാണ് ഇതേപോലെ പല ടൂൾസും വരും പലത്തെ ജോലിക്ക് പോലും ഒരു ത്രെറ്റാണ് ഭീഷണിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നിലായിപ്പോഴുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് ടെക്നോളജി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ പേജിന് ആവശ്യമായ ലോഗോയും കവർ പിക്ചറും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ ലോഗോ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവർ പിക്ചറും നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്താണോ ആ ബിസിനസ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുടെ പേജാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുക പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവേയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും ക്യാൻവേ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുടെ പേജാണ് മുപ്പത്തിനാലായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള പേജാണ് ഇതിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കി പേജിനകത്ത് ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പേജിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം കൊടുക്കാം അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു പേജാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് ബൈ ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേജ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കിയെ ഈ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വെച്ച് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ആ ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പരസ്യം കണ്ടാലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പെയ്ഡ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പെയ്ഡ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് എത്ര പേര് പരസ്യം കണ്ടു എന്നനുസരിച്ചാ പൈസ ഈടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടാർജറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ടാർജറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഫുഡിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് ടാർജറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓണർ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള എന്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ പരസ്യം കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിനെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇതിനെന്ത് കോസ്റ്റ് വരും ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ചാർജ് വെറും തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മിനിമം ചാർജ് ആണ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇത് ഈ എമൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി റുപ്പീസിന് ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം പേരിലേക്കായിരിക്കും ഇത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എത്ര ദിവസം ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ദിവസം വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം മതിയോ രണ്ട് ദിവസം വേണിയോ ഒരാഴ്ച വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പബ്ലിക്ക് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കും ഇതിനടിയിലുള്ള ബട്ടൺ കോൾ ബട്ടൺ വേണോ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ വേണോ എന്ത് വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊമോഷൻ പറയുന്നതാണ് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻക്വയറീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന റൂട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റോ കണ്ടു കാണും അത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവര് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അതിന് ആർട്സ് മാനേജർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്സ് മാനേജർ ഇതിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഈ ആർട്സ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് വശത്ത് നമുക്ക് ആർട്സ് മാനേജർ കിട്ടും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം എങ്കിൽ ആർട്സ് മാനേജർ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടത് വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സി മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി മോറിലുണ്ട് ആർട്സ് മാനേജർ ഓക്കെ ആർട്സ് മാനേജർ കാണാത്തവർ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാനലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആഡുകൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു ആർട്സ് മാനേജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിരവധി ആർട്സ് മാനേജർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിലേക്ക് ഓരോന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ ഡേറ്റ ലഭിച്ചു ഇതിൽ ഏഴ് പേരുടെ ഡേറ്റ ഇതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേരുടെ ഡേറ്റ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ഡേറ്റ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരുടെ ഡേറ്റ നൂറ
ഓക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഇ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ രണ്ടിടത്തും ആഡ് റൺ ചെയ്യണോ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വാട്സാപ്പും ഒരു കമ്പനിയുടേതാണ് മെറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഡ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും രണ്ടിലും കാണിക്കണോ ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയോ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭാഷ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ ഭാഷ വെച്ച് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ള മലയാളികളെ മാത്രം പരസ്യം കാണിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മലയാളികൾ മാത്രമേ പരസ്യം കാണത്തുള്ളൂ അറബികളോ ഇംഗ്ലീഷുകാരോ ഒന്നും പരസ്യം കാണത്തില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ടാർജറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആഡോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലും പറ്റും ഇവിടെയും പറ്റും സൈൻ അപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ വേണോ ബുക്ക് നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ വേണോ ഗെറ്റ് ഓഫർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആഡിന്റെ അടിയിൽ സൈൻ അപ്പ് എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിനെ എനിക്ക് ഒരു ബുക്ക് നൗ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടത് വശത്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈൻ അപ്പ് മാറ്റി ബുക്ക് നൗ എന്നാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ബുക്ക് നൗവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഇത് ബിസിനസ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആർട്സ് മാനേജർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്നില്ല മെറ്റ ആർട്സ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആർട്സ് മാനേജർ എന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പൈസ അടയ്ക്കാനും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഇതിനകത്ത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തും പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ വഴി പൈസ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പലരും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈഫ് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻ ആണ് പൈസ കൊടുക്കാതെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പൈസ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കവർ ചെയ്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കവർ ചെയ്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഷിജു രാഘവൻ പിള്ളെ ാണ് <laughs> 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 അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന അവിടുത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് പോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പോലെ അവിടെ നമുക്കൊരു ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഷമീം സിത്താരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിൻസിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ
റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആഡിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ ജോബൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയാണോ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ കേരള കൊടുക്കുക ഓക്കെ കേരളം ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ കേരള കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് കാറ്ററേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കായിരിക്കും ആ പരസ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് കാറ്ററിംഗ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എത്ര വയസ്സിന് എത്ര വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇമേജോ വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് വരികയും അവർ ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തക്ക രീതി ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെലവില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ചെലവില്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാതെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആ ഒരു മെതേഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുടെ പേജിനകത്ത് ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം കുറച്ച് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഇട്ടതാണ് ആ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്താറായിരം പേര് അത് ഷെയർ ചെയ്തു ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി അതിൽ നിന്ന് നിരവധി ബിസിനസ് ലഭിച്ചു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ത് ടെക്നിക്ക് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു അല്പം കൂടെ താഴേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക റെഡ്മി എയ്റ്റ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സമ്മാനമായി നേടും ഈ പോസ്റ്റ് ഇരുപത്താറായിരം പേര് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇരുപത്താറായിരം പേര് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു സമ്മാനം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെലവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സമ്മാനം ഇല്ലേ സമ്മാനം കൊടുക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മാനം കൊടുക്കണം പക്ഷെ സമ്മാനത്തിന്റെ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സമ്മാനത്തെ പറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിരവധി പേര് ഷെയർ ചെയ്യും നിരവധി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു അംശം മതി സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏകദേശം ഇരുപതോളം അഡ്മിഷൻസ് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു കാരണം പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ഇരുപതോളം പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുമാനം കിട്ടി അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംശമാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വിന്നറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കാ
അപ്പം ഈ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർ ആൻഡ് മിൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ മെയിൻ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ സർവീസിനെ കുറിച്ചോ താഴെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക മെയിൻ ഏരിയയിൽ സമ്മാനത്തെ പറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൈറ്റും ഉണ്ട് കമൻ പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡമായിട്ട് ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് സൗജന്യമായിട്ട് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക രണ്ടാമത് ആ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇൻ വൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വൺ ഇയർ വരെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡിങ്സ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇയർ വരെ സപ്പോർട്ടിന് വരെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൺ ഇയറിലേക്ക് ഇതിൽ ഇരുപതോളം മോഡ്യൂൾസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഇരുപതോളം മോഡ്യൂൾസ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാൻവ കണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്കുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്കുകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ യൂട്യൂബ് മാർക്കറ്റിംഗ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് എല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴര മുതൽ ഒൻപതര വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും യൂസ് ഡേയ്സിൽ ഇതെല്ലാം സൂമിലാണ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ലഭിക്കും അത് നടക്കുന്നത് സാറ്റർഡേയ്സിലാണ് കൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ മീറ്റപ്സ് മീറ്റപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഈ മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ മീറ്റപ്പുകളാണത് അപ്പോൾ അതിൽ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും ജോലിക്ക് ആളിനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നതിലൂടെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ലൈവ് സെഷൻസ് ലഭിക്കും കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭിക്കും ഞാൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ആ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് യൂട്യൂബ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് കൂടാതെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ റെക്കോർഡിങ്സിൽ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇരുപത് ബാച്ചിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാച്
ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് പക്ഷെ ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഒരു വർഷം വരെ റെക്കോർഡിങ്സും സപ്പോർട്ടും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പത്ത് പേർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ലഭിക്കും ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയച്ച് തന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ടൈമർ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ടൈമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈമർ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡും ഗൂഗിൾ ആഡ്സും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വേറൊരു ഏജൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെതേഡുകൾ പഠിക്കുകയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടൈമർ കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം പലരും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വലിയ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കൂടുതൽ പേര് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മെഗാ മീറ്റപ്പുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറോളം പേര് വരുമെന്ന് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം എത്രത്തോളം പേര് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് പതിനായിരത്തോളം പേര് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറോളം പേര് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പതിനായിരം പേരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പേര് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഐഡിയകൾ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഐഡിയകൾ ലഭിക്കും മാത്രമല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ബിസിനസ് ഗൾഫിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതൊക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫറിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ഞാനിവിടെ പറയാം എങ്ങനെയാണിത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് തന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പെയ്ഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഡേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുന്നത് മറ്റന്നാളാണ്
ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിൽ ഫുള്ള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോൾ വേണേലും സംശയം ചോദിക്കാൻ ആറ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഇയർ ആക്സസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ചാറ്റിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേഷനും മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കും കടക്കുന്നതായിരിക്കും ഡൊമൈൻസ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും വരാം സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഓക്കെ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ടെക്നിക്കൽ ആണോ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉള്ള മൊബൈലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൊബൈലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ബേസിക് നോളജ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവൻ പറയാം നിനക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്ന് പറയും ഓടിച്ചു വിട്ടത് ഏതായാലും നമ്മൾ ആരോടും അത് പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഒരു അല്പം സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടും അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഫേസ്ബുക്ക് ആഡും ഗൂഗിൾ ആഡും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സർവീസ് കോസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഫേസ്ബുക്കിനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനും ഗൂഗിളിനും കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ എങ്ങും പോകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞു അപ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അതില് സാറിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ആമസോൺ ആമസോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാ പോയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്കല്ല പോയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അപ്ലേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണോ അതോ ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊത്തമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആമസോണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോമൺ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള കോമൺ ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും കമ്മീഷൻ കിട്ടും കാരണം അത് നമ്മുടെ അപ്ലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും അവരെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും പർച്ചേസ് നടന്നെങ്കിലേ കമ്മീഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോ ആമസോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ വഴി അവരെന്തെങ്കിലും
ആഡ് മാനേജർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മെറ്റാ സൂട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാറ്റം അതായത് ആഡ്സ് മാനേജർ ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിസിനസ് യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ബിസിനസ് യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കമൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് പോലെ ഈ മെറ്റാസ് യൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പേ നമ്മുടെ പേജുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസെറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർട്സ് മാനേജർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേസമയം നമുക്ക് കുറെ പേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വേറെ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഫർ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഓക്കെ ഓഫർ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നീട് സെവൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓഫർ കഴിഞ്ഞു പോയ ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് അവർക്ക് എറർ വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ എറർ വന്നവർ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരതിന് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ The class were much benefited for me, SB. Okay, thank you, thank you, sir. Sean, unmute him. Sean, I'll hand raise it. Show us how to do it. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Sir, I'm one year old. I'm a e-commerce company. I'm going to run it. Okay. I'm going to buy a BIS card. I'm a Kerala okay. Plus Card company. I'm going to provide an affiliate marketing. Okay. ആഫിലേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങും അതിന് വരുന്ന ഓരോ പർച്ചേസ് സിംഗിൾ ടൈം ചെയ്ത പോലും അവർ പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇപ്പൊ ആള് റെഫർ ചെയ്യുവാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ലൈഫ് ടൈം മൊത്തത്തിൽ ആരെന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു അഫിലേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഫിലേറ്റ് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് നിലവിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊമോഷനിലൂടെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്റെ ആവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്തൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ലൊക്കേഷൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അതേപോലെ തന്നെ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കായിരിക്കും ആ പോസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ലഭിക്കും അപ്പൊ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് സംവിധാനം ഇനി ഇത്ര ശതമാനം കമ്മീഷൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ ഇൻഫോം ചെയ്ത് കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ലഭിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആർഡ് കൊടുക്കാം അപ്പം ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്തൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ മുതൽമുടക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏൺ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരെണ്ണം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതേപോലെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിരുന്നു കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പെയ്ഡ് ആഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിരുന്നു കൂടുതൽ അതെ അതെ അപ്പൊ അതിനും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ്
താങ്ക്സ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് എസ് ഞാൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ വെബ്സൈറ്റ് ആമസോണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വേണ്ടാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമല്ല വെബ്സൈറ്റ് വേണോ നിർബന്ധമല്ല ദുബായിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കാർഡിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല സൈറ്റുകളിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ് പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെഡ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എസ് ഇ ഒ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് എസ് സി ഒ അഥവാ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉടനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ലിങ്ക്ഡിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അഫ്ലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് യൂട്യൂബ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും വ്യൂവേഴ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗിന് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാട്സാപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് റീ മാർക്കറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുപത് മോഡ്യൂൾസ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈമർ എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദിത്യ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് സാർ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഏതോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഒരു വൺ ഇയർ ആയി ഞാൻ ഓൾറെഡി ടെൻ ഇയർ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലുണ്ട് ഇപ്പം വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗിലുണ്ട് ഉണ്ട് സാറിന്റെ പരസ്യം കണ്ടത് ഇപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ടു എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ആണ് കാരണം വൈഫ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ആണ് ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പം കാസർഗോഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതെ ഞാൻ ബേസിക്കലി കോട്ടയം ആണ് ബോണൻ കോട്ടപ്പൻ കോട്ടയം ഓക്കെ മദർ ഹൗസ് കോഴിക്കോടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോളേജ് അതായത് നമ്മുടെ ചെന്നൈയില് നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്റെ സീനിയർ ആണ് അദ്ദേഹം അമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നതിന് അൻപത് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എയറോനോട്ടിക്കൽ പഠിച്ചത് അതെ കാസർഗോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ
ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ ചിലർക്ക് എറർ വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചിലർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടക്കുന്നതിൽ ആ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ചില സൈറ്റുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാം ഇവൻ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും നോർമൽ ബ്ലോഗുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സൈറ്റ് യാതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗും ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച ഒരു സൈറ്റാണ് വയനാട് ഹണി ഷോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള സൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇതിന് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സിനാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടുഡേസ് ഫ്രഷ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പേര് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും കാരണം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പണി കിട്ടിയ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ശബരിമല ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയോ ഗവൺമെന്റിന്റെയൊക്കെ പേരിലുള്ള സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് ഒരാൾ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരാൾ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഞാനത് കാണിക്കാം ആ സൈറ്റ് ശബരിമല ഡോട്ട് കോം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെഹിക്കിൾ ബുക്കിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന് വെഹിക്കിൾ ബുക്കിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമും ഈ സൈറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പരസ്യം വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ബൈ ആൻഡ് സെൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ പരസ്യം വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സമയത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം ഇത് അവസാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിനകത്ത് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലാന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി നോക്കി ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലാന്ന് ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഡോട്ട് കോം ഇതേപോലെ ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഡോട്ട് കോം കുറെ പരസ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഇതല്ല അപ്പൊ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അഡ്രസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അത് വേറെ ആൾക്കാർ എടുക്കും ഓക്കെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കുറെ പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഡോട്ട് ഏറോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം ഡോട്ട് കോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എടുക്കാം എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഗോഡാഡി പോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഗോഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സൈറ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗോഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഗോഡാഡി എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യ
ഇവൻ കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗിന് പോലും ഡൊമൈൻ നെയിം വിറ്റു മാർക്ക് സക്കർബർഗ് നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഓണറാണ് ഓക്കെ ഇത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും മലയാള മനോരമയിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഓക്കെ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ബൈസ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഫ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊച്ചി ഈ അമൽ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് ചാൻ സക്കർബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം എടുത്തു മാക്സ് ചാൻ സക്കർബർഗ് സക്കർബർഗിന്റെ മകളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് അതെടുത്തിട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കായി പയ്യൻ എടുത്തത് നാൽപ്പത്തി രൂപയ്ക്കാണ് സക്കർബർഗിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് വിറ്റത് ഇത് ചെറിയ പ്രൈസ് ആണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ വിലക്ക് വിൽക്കാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡൊമൈൻസ് സമയത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ വിലക്ക് ഇത്രയും വലിയ വിലയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിലക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക ഹൈഫൻ ഓൺലൈൻ എന്നോ ഗ്ലോബൽ എന്നോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പേര് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പൊ സമയത്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ മേക്ക് ഇറ്റ് യു എസ് എന്ന് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് റിന്യൂ ചെയ്യണം അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൽ മേടിക്കുക നമ്മുടെ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം ഒരു അൻപത് ശതമാനം ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല അവർ ഒരാളെ കൊണ്ട് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുന്നു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ഈ സൈറ്റിന്റെ ഡൊമൈൻ ഈ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആളുടെ പേരിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പറുടെ പേരിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് വെച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ആധാരം അതിന്റെ പണിഞ്ഞ് തന്ന മേശിരിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ മേടിക്കാൻ അവരോട് പ്രത്യേകം പറയാം എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും ഈ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എന്നോട് സാർ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ഡൊമൈൻ പോലും എന്റെ പേരിലല്ല പിന്നീട് അത് നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപ തന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറയാം അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ അവരോട് മേടിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ മേടിക്കാം ആമസോണിൽ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ഗോഡാടി കയറി നമുക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് കണ്ടന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗോഡാഡി നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ ഗോഡാഡിക്കകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റിംഗിൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പല കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിലധികം സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ പെർ മന്ത് ചാർട്ടർ പ്ലാൻ എക്കോണമി പ്ലാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പ്ലാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു സെവൻറ്റി നയൻ പെർ മന്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു സെർവർ സ്പേസ് എടുക്കാൻ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡൊമൈനും ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസും രണ്ടും കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഡൊമൈൻ പ്ലസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വെബ് അതിന്റെ പേര് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സെർവർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേടിക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് കോസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനുമുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ വെച്ചായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അതിക്കൊണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ണൂരിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പോളോ ഡിമോറ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതേപോലെ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ബാംഗ്
ടൂളിന്റെ പേരാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം പതിനോരായിരം വെബ്സൈറ്റിന്റെ മോഡലുകൾ ഇതുപോലെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നാണ് ആ സൈറ്റിന്റെ പേര് എനിക്ക് വേർഡ് പ്രസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വെബ്സൈറ്റുകളും ഓടുന്ന വേർഡ് പ്രസ്സിലാണ് മെയിൻ കമ്പനികളെല്ലാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെസേഴ്സ് ബെൻസ് ടയോട്ട ഇവരെല്ലാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാറ്റ ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇവരെല്ലാം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും തീംസ് തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഓക്കെ പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഫ്രീ തീംസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ തീം ഉണ്ട് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ തീം നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ തീം എടുത്ത് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജും അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ സൈറ്റാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ലോഗോയും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് അലൗഡ് ആണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വെഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗിന്റെ തീം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതെടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മോഡൽ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡൊമൈനും പോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസും ഗോഡാഡി പോലത്തെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ വരും ആ ഇമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർഡ് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ വേർഡ് പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു ബേസിക് തീം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബേസിക് തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് അത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ അത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സൈറ്റ് ആക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇമേജുകൾ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി നിൽക്കുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള യൂസർ നെയും പാസ്വേർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പതിനോരായിരം തീമുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് ഇപ്പം കിടക്കുന്ന തീം ഇതാണ് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഈ തീം ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം തന്നെ ലുക്ക് മാറും തീം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തീം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് അങ്ങ് മാറും നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ തീം ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സൈറ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് മാറ്റം വന്നുള്ളത് ഓക്കെ സൈറ്റിനകത്തൊരു ഡമ്മി ഇമേജ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇമേജുകൾ ഇതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ പേരും ഫോൺ നമ്പരും എല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കസ്റ്റമൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഓരോ കോളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ കോളം ഉണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കോളം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ അടുത്തൊരു പെൻസിലിൻ്റെ പടം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പേര് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേച്ചർ ഫ്രഷ് ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്പനിയുടെ സൈറ്റാണ് ഫിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിഷ് ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി ഇമേജുകൾ മാറ്റണമെങ്കിലോ ഈ ഇമേജിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഈ എഡിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇത് ക്യാൻവയിൽ
നമുക്ക് ഇതില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും കളേഴ്സിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അത് മാറ്റി ഗ്രീൻ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിഷ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിക് കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിന്റെ മോഡലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു യാതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാതെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി വേർഡ് പ്രസിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള നിരവധി പേര് സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ചില വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ടുള്ള വിനോദ് സാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഹണി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് വയനാട് ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇതിനകത്തൂടെയാണ് സെല് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലൊരു സൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പറെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വിനോദ് സാറിന് വെറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ആ സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവ് വന്നത് ഡൊമൈനും ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് എടുക്കുന്ന ചിലവ് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോമോർ എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻസി നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രോമോർ എച്ച് ആർ സൊല്യൂഷൻ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് വേർഡ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേർഡ് പ്രസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വേർഡ് പ്രസ് നല്ലൊരു ടൂൾ ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്ലോഗുകൾ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേർഡ് പ്രസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചില ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് ശേഷം ആദിത്യ അൺമീറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോ അതെ അതിന്റെ അകത്ത് ചില ബാങ്കിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ കാർഡ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒട്ടും ഇല്ലേ തനോതിൽ അതെ അതെ എന്താണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്താ അതായത് ചില കാർഡുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ചില കാർഡുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് ബാങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടണം ഇന്റർനാഷണൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതവർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിനെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ തരാം ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ബിസിനസ് സ്ലാഷ് ഹെൽപ്പ് അപ്പം ആദ്യം സാറ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർഡിനകത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ പൈസ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സാധിക്കാത്തത് അതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഇന്റർനാഷണൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ടും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അയച്ച ലിങ്ക് വഴി ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ വഴി തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് അഹമ്മദ് കുട്ടി സാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവേൽ തന്നെ അത് പോസിബിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്യാൻവ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ക്യാൻവേ ടൂള് സി എ എൻ വി എ അതെ ഈ ക്യാൻവയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് സൗണ്ട് ഫയലുകൾ ഇത് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ഫയൽസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഇവിടെ കാണിക്കാം കാൻവ യൂസ് ചെയ്യാം സി എ എൻ വി എ കാൻവയുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവൻ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെ വാഹനങ്ങളുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വോയിസ് ഇല്ലേ അതിന് വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയും നമ്മള് മൊബൈൽ മൊബൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ വെച്ച് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ്സിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിവിടെ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വോയിസ് ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതെ കാൻവേലിങ് കാൻവേലിങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിസ് ഫയൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിസ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വോയിസ് ഫയൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആമസോണിൽ ആമസോൺ വഴി എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില ബേസിക്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം ഞാനൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഡെമോ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആമസോണിലൂടെ അഫ്ലിയേറ്റ് കണ്ടു ഇവിടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാൻ ആമസോണിന്റെ സൈറ്റ് എടുത്ത് ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൽ ഓൺ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും സെൽ ഓൺ ആമസോൺ ഈ സെൽ ഓൺ ആമസോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാനുള്ളത് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പറയുന്ന സെല്ലർ സെൻട്രൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇതിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോൺ സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോണിൽ ഞാനത് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് അവിടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്ത് ആമസോൺ സെല്ലർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ നോർമൽ ആമസോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടാതെ അതായത് ഇങ്ങനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ആമസോൺ സെല്ലർ ആപ്പ് ഫോർ ബിസിനസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെർച്ചിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉള്ള ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ആമസോണിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സ്പോൺസേഡ് ആഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ചില സെല് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പോകും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ചപ്പിയോ കസ്റ്റം നമ്മുടെ മരച്ചീനി ഉണ്ടല്ലോ മരച്ചീനി കമ്പ് പോലും ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് സെല് ചെയ്യും മരച്ചീനി പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാ മരച്ചീനി കമ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സെല് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സെല് ഇത് പാക്കറ്റിനകത്താക്കി പത്ത് കഷ്ണം കമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ര
കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓർഡർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൊബൈലിലും എസ് എം എസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഓർഡർ വരും അത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആമസോണിൽ വരിക ഏറ്റവും താഴേക്ക് വന്ന് സെൽ സെൽ ഓൺ ആമസോൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മളെല്ലാ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരും എപ്പോഴും ബയേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു കുറെ പേര് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ പേരും ബയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിൽ കയറി മേടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ പോയി മേടിക്കുന്നു ആമസോണിൽ കയറി പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബയർ ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യലി പിന്നിലായി പോകും നമ്മൾ ഒരു സെല്ലർ കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പൈസ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബയർ ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയർ ആയിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലർ കൂടി ആവുക ലൈഫിൽ അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആമസോൺ സെല്ലർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ആദ്യം എത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം എന്താണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബൈ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ബൈ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സെർച്ചിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന പലതും സ്പോൺസേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചത് ഇത് എത്തിച്ച എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ ചെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുക ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഇതിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പരസ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഇതേപോലെ സെർച്ചിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന്റെ പാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സും അതിന്റെ പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീവേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇതേപോലത്തെ മറ്റു വാക്കുകളും മറ്റ് സെന്റൻസുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും ഗൂഗിൾ തന്നെ ഈ പാനലിനുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും ഒരു കീവേഡ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കയറി വരണം എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സെർച്ചിലേക്ക് വരികയും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കീവേഡ് പ്ലാനർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൂളുണ്ട് കീവേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൂള് കീവേഡ് പ്ലാനർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഗതികളും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ ബൈ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറെ കീവേഡ്സ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കുറെ കീവേഡ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞു തന്നെ നോക്കാം ബൈ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നു ഗൂഗിൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാ ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ കൊച്ചി എന്ന് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ കാക്കനാട് എന്നും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ കൊച്ചി എന്നും ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ തൃപ
അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ പലരും ഇതിലൂടെ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തോട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടന്റ് കൺസ്യൂമറായിട്ട് എപ്പോഴും വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു നാലഞ്ച് അഡ്മിഷൻസ് യാതൊരു പ്രൊമോഷനും ഇല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർനെറ്റില് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് അസറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ വരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡ് ജനറേഷൻ പരസ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഈ ഒരു പരസ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് എൻക്വയറി ചെയ്യാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ വരും ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ രാവും പകലും ഞാൻ കുളിക്കുമ്പോഴും പല്ല് തേക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അസറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടും ബിസിനസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ അസറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിനകത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആ ചാനലിനകത്തേക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ റീച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സെഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടന്റ് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കാതെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ കൂടി ആകാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് ആക്ച്വലി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ വിലയേറിയ സമയമായിരിക്കും ആക്ച്വലി കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് കാണുകയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് അത് ചാഞ്ചു പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടത്തില്ല ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കാൻ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സുകളിലോ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും എടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ യു എസിലും യു കെയിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പല ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ചിലർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടെത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സൂപ്പർ സാധനമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഈ ഗ്രോസ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സക്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു സക്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവർക്ക് ഒരു നൂറ് പേരെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കണം ഓക്കെ ഒ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഡീലിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കും മറ്റന്നാൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ബുക്കിംഗ് ഉടനെ ഇല്ല മറ്റന്നാൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഡീലിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു മറ്റന്നാൾ പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷം പേര് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൂറ് കൂപ്പണം തീർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അവർ ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തക്കാരം ഹോട്ടലുകാർക്ക് ഈ പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഏകദേശം എൺപതോളം പേര് ഹോട്ടലിലെത്തി നൂറ് പേര് ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പോയില്ല പക്ഷെ ബാക്കി പത്തിരുപത് പേര് അവരല്ലാതെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൂടെ ആയപ്പോൾ അവർ നൂറ് പേരായി ഇത് കൂടാതെ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനോരമയ്ക്കോ മനോരമയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരത്തില്ലേ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചിലവ് വരും അപ്പം രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനം കിട്ടിയ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിനകത്ത് നിരവധി ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് കിട്ടാറില്ലേ അത് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രു ഗൂഗിൾ പേയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കിട്ടും അല്ലേ ഇതേപോലത്തെ റിവാർഡ്സ് കിട്ടും ഈ റിവാർഡ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇതേപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂപ്പൺ കോഡ് കിട്ടും ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് വെച്ചിട്ട് വേറെ സൈറ്റിൽ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്കും ബിസിനസ് നടക്കും ആൾക്കാർ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് ആണ് ഇതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പലരും പേയ്മെൻറ്റ് നടച്ചതായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാരായണ് സാറ് ജിജേഷ് ടീന ദിനീഷ് അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീൻ പ്രിൻസൺ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും ഇൻസ്റ്റാമോജോ വഴിയും പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചവർ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ലേറ്റായിട്ടാണ് കയറിയത് എന്താണ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു പെയ്ഡ് കോഴ്സാണ് ഇരുപതോളം ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇരുപത് ബാച്ചിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഓഫർ ഫീസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഫർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓഫർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വീണ്ടും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സന്ദീപ് സാർ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ചിലർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ചാറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ ഒൻപതര വരെയാണ് നമ്മുടെ സെഷൻ വരു
ഓഫ് ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി അതെ ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ പേജ് എസ് ഇ ഒ ഓഫ് പേജ് എസ് ഇ ഒ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഇ ഒയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷ ഫ്രം കോട്ടയം ഓക്കെ എസ് ബി സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷനാണ് കോട്ടയത്തുള്ള സാർ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാറ്റിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹമുണ്ട് ഓക്കെ ഹാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാഠത്തിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹാക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡ്മിൻ അയക്കുക അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അതിനകത്ത് നിരവധി ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലഗിൻസ് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ചിലത് വിചാരിക്കും ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സെക്യൂർ ആണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഹൈലി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വേർഡ് പ്രസിന്റെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതിൽ പ്ലഗിൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഡബ്ല്യു പി സെക്യൂരിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു പി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നാല് മില്യൺ ആൾക്കാർ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പേര് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒൻപത് മുപ്പതാവുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്ലോസിങ്ങിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവർക്കൊന്ന് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി എന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ക്യാൻവ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്രിയേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഡൊമൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആമസോണിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു പലതും നല്ല ഒപ്പീനിയൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹാക്കിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഹാക്കിംഗ് കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സൂപ്പർ നൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ഒരുപാട് എനർജി നൽകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നത് കാരണം അതിന് മുമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വിപ്ര വന്ന കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോ പാർക്കുകളും ടെക്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നിന്നാൽ പോരെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണം പബ്ലിക്കിലേക്കും എത്തണം എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് മേഖലയ്ക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പോലും തോന്നാറില്ല അതാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് തുടരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലെല്ലാം എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ജോയിൻ